Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja mataifa leo ni siku ya elimu duniani rais wa baraza kuu la umoja mataifa amehimiza umuhimu wa elimu katika kufikia SDGs yani malengo endelevu. ILO ya warahisishia wakimbizi kutoka Syria wanaofanya kazi kwenye sekta mbalimbali mbali, kupata vibali vya kazi na leo ikiwa ni Ijumaa ni neno la wiki ambapo leo tutajifunza maana ya methali mlanawe hafinawe ila mzaliwa nawe. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Ijumaa ya Januari 24 mwaka wa 2020 siku ya elimu duniani karibu Leo ni Januari 24 kama nilivyokudokeza hapo awali ni siku ya elimu duniani ambapo moja mataifa umeungana na dunia kuadhimisha siku hii muhimu taarifa kamili na Brenda Mbaita On the International Day of Education katika ujumbe wake kwa siku hii rais wa baraza kuu la umoja wa mataifa Tijani Mohamed Bande amesema katika siku hii ya kitaifa ya elimu ningependa kuhimiza sisi sote kufanya kila tuwezalo kwa ajili ya kuhakikisha elimu bora kwa wote Bwana Mohamed Bande amesema elimu ni kipaumbele kwa dunia na baraza kuu la umoja wa mataifa katika kusongesha mbele ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 limeweka lengo hilo kama lengo la nne Rais huyo wa baraza kuu amesema bila elimu ni vigumu kufikia malengo hayo mengine Elimu inarahisisha uwezekano wa kuvumilia wengine kuelewa tamaduni zingine inarahisisha uwezekano wa kupata ajira na kusalia na ajira hiyo inarahisisha ubunifu wa mtu na inawezesha mtu kuishi na watu wengine katika njia sahihi elimu ni kila kitu bwana mohamed bande amehitimisha ujumbe wake kwa kusema katika elimu kadri tunavyoshirikiana ndivyo tunakuwa bora hususan kwa sababu elimu sio tu kwa kiwango cha taifa elimu kwa sababu ina uhusiano na maarifa haina mwisho kila mtu anaweza kujifunza mengi kila siku Shirika la Umoja Mataifa la Chakula na Kilimo FAO limeonya kwamba nzige waliovamia Ethiopia, Kenya na Somalia sasa ni wimbi kubwa kuwahi kushuhudiwa hivi karibuni na lisipodhibitiwa kuna uwezekano wa kusambaa katika nchi nyingine za Afrika Mashariki. Flora Ndocha na maelezo zaidi. Wimbi kubwa la nzige wakionekana kutamalaki angani na kukubika mashamba pembe ya Afrika kwa mujibu wa FAO tayari wameshasababisha uharibifu mkubwa na kusambaratisha maelfu ya ekari za mazao hali ambayo itaathiri uhakika wa chakula katika nchi hizo ambazo zinakabiliwa na changamoto nyingine chungu nzima ikiwemo pia katika baadhi ya maeneo kutokuwa na uhakika wa chakula Rosane Malchesish ni kiongozi wa timu ya dharura na mnepo ya FAO anasema mlipuko wa nzige wa safari hii ni mkubwa sana Tunachojua kuhusu uvamizi huu wa nzige wa jangwani ni kwamba ni mbaya zaidi kuwahi kushuhudia Ethiopia na Somalia katika kipindi cha miaka 25 na ni mbaya zaidi kushuhudiwa Kenya kwa zaidi ya miaka sabini. Hata hivyo amesema kiwango cha nzige hao kinatofautiana kutoka nchi moja hadi nyingine lakini kwa sasa nchi zilizoathirika zaidi ni Ethiopia, Kenya na Somalia na nzige wameshasababisha athari kubwa na hofu ni kwamba wanavyoendelea kuvamia sehemu zingine za nchi hizo athari hasa katika uhakika wa chakula zitakuwa kubwa zaidi lakini pia katika kilimo na maisha ya wakulima na wafugaji FAO inatoa wito wa kuwa na kampeni ya pamoja ili kukabiliana na janga hilo la nzige ikiofia kwamba janga lina weza kusambaa kwa nchi zingine za Afrika Mashariki. Kuna hatari ya kusambaa. Nchi muhimu zaidi zinazoangaliwa hivi sasa ni Uganda na Sudan Kusini. Uganda haijawahi kukabiliana na wimbi la nzige tangu miaka ya sitini. Hivyo kuna wasiwasi kuhusu uwezo wa wataalamu mashinani kuweza kukabiliana na janga hilo bila msaada kutoka nje. Na katika nchi kama Sudan Kusini tayari kuna asilimia saba ya watu wasio na uhakika wa chakula. 
ameongeza kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa ni kichocheo kikubwa cha nzige kuzaliana pamoja na kufuatilia janga hili FAO inatoa msaada wa hatua za kuadhibiti nzige hao kwa njia ya anga na ardhini lakini pia mbinu za kuweza kuwasaidia wakulima na wafugaji kuendesha maisha yao pia shirika la FAO limeonya kwamba mazingira ya kuruhusu kuzaliana bado yapo na ongezeko la nzige linaweza kuendelea hadi mwezi Juni mwaka huu wa 2020 na punde ni neno la wiki ambapo leo tutasikia uchambuzi wa methali na mchambuzi wetu ni Joseph Atigitonga mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Nairobi katika kituo cha tafsiri na ukalimani Mambo naitwa Paul Siniga almaarufu kama Rio Paul na hii ni idhaya ya Kiswahili ya umoja mataifa unaweza kufuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe Unaendelea kutazama habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org sw kwa taarifa na makala mimi ni Arnold Kanda tunasonga mbele nchini Jordan shirika la kazi duniani ELO limechukua hatua kuhakikisha wakimbizi kutoka Syria wanaofanya kazi kwenye sekta ya kilimo na ujenzi wanapata vibali vya kazi kwa njia rahisi zaidi tofauti na sasa Grace Kanea na ripoti kamili Nchini Jordan, Mustafa Hassan mmoja wa wakimbizi kutoka Syria akiwa katika kazi yake ya ufundi washi ambayo ni muhimu ili kusaidia familia yake ya watu wa nane. Hadi hivi karibuni ilikuwa vigumu sana kwake yeye aishie kijijini kupata ajira kutokana na umbali aliko na gharama za usafiri za kumfikisha maeneo ya kupata kibali cha kazi. Tulikuwa tunapata vibali vya kazi kupitia vyama vya ushirika. Tulipaswa kuchukua likizo ya siku moja ili kwenda ofisi ya ajira kujaza nyaraka za kibali. Na yeyote aliyekuwa natusaidia naye alilazimika kuchukua siku moja ya mapumziko. Zahuma hiyo iliyomkumba Mustafa na wenzake hatimaye ilipatiwa suluhu baada ya shirika la kazi duniani ILO nchini Jordan kuandaa gari linalotembea sehemu moja hadi nyingine kutoa huduma za kupatia vibali vya kazi wakimbizi kutoka Syria. ILO imeshirikiana na vyama vya ushirika vya kilimo na shirikisho la vyama vya wafanyakazi Jordan kusaidia wafanyakazi kwenye sekta ya kilimo na ujenzi katika maeneo ya Irbid na Zarqa. Sasa magari mawili yaliyogeuzwa ofisi hutembelea wafanyakazi kwenye maeneo ya ndani zaidi ya Jordan na kuwawezesha wafanyakazi hao kuomba vibali vipya au kuongeza muda wa vibali vya kazi vilivyomalizika muda hapo walipo na bila gharama yoyote. Gari hilo linalotoa huduma za vibali limefika hapa na kuchukua nyaraka zangu na baada ya kuonekana muda wa kibali umemalizika niliweza kupata kibali kipya kupitia gari hili. Siku lazimika kuchukua siku ya mapumziko mimi wala wafanyakazi wengine hapa. ILO inatumai kuwa katika awamu ya pili ya mradi huu itaelekeza majimbo mengine na kufikia wafanyakazi zaidi walio maeneo ya ndani zaidi. Na sasa ni neno la wiki ambapo mchambuzi wetu Joseph Atgitonga mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Nairobi katika kituo cha tafsiri na ukalimani anafafanua maana ya methali mlanawe hafinawe ila mzaliwa nawe. Inatumika kuonya na vile vile kushauri kwamba wale wote mnao shiriki nao kama marafiki zako katika burudani hawawezi kufaindi wakati wa dhiki kuu na watakutoroka watakuacha kabisa wakati nakumbwa na dhiki lakini jamii yako itakaa na wewe ikufaindi na ikusaidie handi tamati Shukran sana Joseph Kitonga kwa elimu hiyo na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York. Tukutane tena wiki ijayo kwa habari zingine pia weza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW kwa taarifa mbalimbali na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu uh, habari za UN na hapo tumekuwekea video pamoja na maelezo kwa kina. Mimi ni Arnold Kanda nasema kwa heri kutoka New York. Weekend njema.